同志，啊！别杀！服服が地に汚さないためにこの服を借りだ。安心しな、医者がすぐに来る。站住！我要是你就不会干蠢事。没死。废话，我要是死了，我怎么跟你说话？大白天闹鬼啊！怎么回事啊？用你的眼睛看不出来吗？鬼子们把这扫荡了。还有。我告诉你啊，好汉不吃眼前亏，你现在出去也就是个死，然后把鬼子们引进来，我也是个死。你想找死就离我远点，听见没有？哎，来了，解扣子。徹夜にここに来てのはこんな目立たない八郎の病院のためですか。加賀の証言は知ってる。その理由を知りたい。ヤスが中村を殺して中村全軍を滅ぼそうした主犯だ。俺は情報を得た。こいつはこの病院で治療を受けている。この写真を下に配れ。今回我々は必ずこいつを捕まえろ。はい。
前ら出てこい出てくるんだ早く集合しろ急げ急げこの写真をよく見ろうんうん写真の中のやつを見つけ出すのだ細かく作成
他の奴はいるかいない全部ここにいる剣座後試験室に送った以外は全部ここにいる全部ここにいる茅野君思うけど我らが得たのは偽情報だ牛さんはここにいないあるいは我らが来る前に奴がすでに出た十分のになぜ運ぶんだ聞いたのは死体を収集するのに威嚇の研究に使うまあどうでもいい上層の命令に従えばいいそれもそうだこの上国人は誰か知らないけどこんなに手間かかるなんて捜査するなら人数が足りないと思うならば周りの部隊を調達しろとにかく直ちに捜査を始めはい
过了前面这道梁子，咱们就出了河北了。这一走，也不知道什么时候能回来，还真有点舍不得呀。报告团长，前面出现一伙鬼子，大概一个中队的兵力。鬼子？是。看来是舍不得让我走啊。看这架势，好像要去增援什么地方。没听说附近有什么仗马呀。既然鬼子来了，就不能让他轻易的从咱们眼皮底下溜过去。命令部队，准备战斗。是。叫我呀！刚才忘了问你了，你是哪个部分的？呃，我就是刚才你说的那个文工团的。最近这儿地界文工团多了，你是哪个部队文工团的？嗯，哎呀，反正我就跟你们是一个部队的嘛。我们冀中独立一团，没有文工团。别动！我要是你的话，你就不会做傻事儿。抓紧了，把手举起来。不行啊，必须换人。看来这帮日军拼了命了，到底是去增援谁的？咱们一定得搞清楚，而且咱们一定要把他们消灭掉。是，换谁呢？换三营，让李大胆给我可劲的招呼。另外，把招员马上抬到后方抢救。是。你到底是什么人？从你开枪和作战的身手来看，当兵至少两年了吧？文工团的人可没这两下子。我刚才不都跟你说了吗？我是你们八路军的兄弟。我们八路军称呼战友为同志。赶紧说！你们八路军都拿枪打女人呢？如果是敌人的话，就不分男女。你到底是什么人？哎，要是这样的话，那你就开枪吧。哎、开啊！你别过来啊！开啊！哎、我可真开了啊！开呀、啊！
枪什么时候跑你那儿去了？就在我发现你和日本人有瓜葛的时候。什么？你刚才那张合影，是跟日本人的吧？韩德根，是全球的先不带吧？马吉夫在我手里了，我们来协力去吗？卡，我的他这任务啊，不是让我去看的，是因为那东西，马里他的部队我们给他留着，搜索。嗨，走。哎，你说你把我绑这么长时间了，总得告诉我你是谁吧？让我死也得死得明白点吧。既然都知道自己要死，还知道那么多干嘛？怎么想去阎王爷那儿告我一状？你肯定不是日本人那边的，要不然也不会这么介意我跟日本人拍照。哎，你等等，看你也不像是八路军的，你是国民党军的吧？我说你哪儿那么多废话？你再废话，信不信我把你舌头割下来？你说你，长得也不赖，怎么这么凶巴巴的呀？动不动要割我舌头，你说你这样，以后怎么找婆家？你还说不说了？闭嘴！行行行，我闭嘴，闭嘴还不行吗？撤！撤！撤！撤！撤！是土匪！哎哎哎！走！报告哥，还有那个，还有我一个。すべての場所を捜査した。あの二人を見つかりません。俺が思うのは包囲する前に奴らはすでに逃げたでしょう。二人を見つからないなんて。お前らはバカか。悪い。先は失態だぞ。みんな一日心を奪う。まず行くぞ。はい。什么时候冲着我来啊！把枪给我，快把枪给我！把枪给我，快点儿！大姐，哟，从哪儿能中个傻子呀？路上顺手捡的。大姐，这段时间你去哪儿了？你让兄弟们好个找，没事吧？哎，你咋还穿着八路军的衣服啊？没事儿，这事儿说来话长。咱们回去再说哈。哎，等会儿，等会儿，你跟这帮土匪是一伙的呀？你他娘才土匪呢，老子是一线红，专门打鬼子的义军。这是我大姐。你们是打鬼子的义军呢？哎呀，那就好办了，咱们是一家人。来，别那么怪他，给我解开。哟哟哟哟，你小子还挺会自来熟的啊！啊，不是大姐，这什么人啊？怎么着，穿上八路军的衣服就冒充打猎的？别总跟我小子小子的啊！我有名有姓儿，你听好了，我是冀中独立一团五连连长五十三。什么？你是五十三？怎么？你认识我呀？我说你吹牛之前也不打听打听，这个五十三，早在一个多月前他就死了。哎呀，我命硬，活得好好的，要不然我能在医院里边醒过来啊？你是五十三啊？你不信呐？不是五十三就找你这样的啊？哎，不是，我怎么就不能是五十三了？五十三怎么就不能长我这样了？嗯，我看这小子身份可疑，先带回去再说。哎，小雷啊，腿脚怎么样？你开玩笑呢？我当年就是凭着这个腿脚跟鬼子拼命的，你知道吗？行
，那我就不客气了啊。嗯，走啊！哎哎哎嘿嘿哎哎哎，过来吧你。那武连长，你这腿脚确实不错呀，比我这马也慢不了多少啊。少废话，我刚才只是活动活动了筋骨。行啊，你这骨头挺硬的啊。等会儿，等会儿我再好好溜溜你啊。哎，开门！大小回来。走。来来来，跟上点，跟上点。走，跟上。不是骨头挺硬的吗？嘿嘿嘿。好像有点不对劲儿。回来的可真是时候啊，火头，你这什么意思？怎么着活腻歪了？想造反是吧？你说对了，还真就反了我。不但我反，这帮兄弟也跟着反了。哟，哼，这还带回个八路啊？哟，看出来了是吧？看出我是八路了，还不赶紧把我放了？得罪我们什么下场？我想你应该知道啊。这要搁在往日啊，我还真就被你给吓住了。但现在不同往日，我现在可是有靠山的，不但不怕你们八路，正好抓着你，还能拿回去领赏。我他娘抽死你！住手，黑的。火头，难不成你现在想投靠日本人了吧？我说大姐，你说你好好的回来干嘛呀？这外头多好啊！既然今天撞上了。可别怪我火头不讲往日情面，都给我压下去，把他们枪下了。哎，早知道我就不救你了，哪那么多事儿？走，走，快点，走，站住，站住！大姐，哎，我大姐，你怎么回来了？弟兄们，我大姐回来了。哎呀，大姐。你说你什么时候回来不好？怎么非这时候回来呀、啊？不是你们怎么都被关在这儿了？这到底是怎么回事啊？别提了，自打你不见以后啊，这火头就想拉着剩下的弟兄们另起炉灶。但凡是那些不同意他当家的弟兄，是敢的敢，杀的杀，这先不说，关键他还想拉着队伍投靠他日本人，那我能同意吗？这不，就把我们关这儿了。正想着过两天把我们也砍了。火头这王八蛋！你说咱要早知道他这样，是不是咱早就废了他了？可不是嘛！哎，大姐，这是谁啊？他，他说他是八路军，还说他是八路军的五十三。嘿，我还五十六呢。嘿嘿嘿嘿，他是五十三，就那个卡死中村的五十三呐。怎就长这样？他不是死了吗？哎哎哎！我说你们这帮人是不是都一个先生交出来了？都问我同样的问题，我怎么就不能长这样了啊？算了，不好说。其实，我也不知道他是不是五十三啊。但是我们从卫生队逃出来的时候，全靠的是他的主意，所以我想着，要不就让他试试。现在咱们也没什么好办法，不是？不过呢，如果有我。给你们亲自推荐的话，这情况可就不一样了啊！整个燕昭地界，有多少日本人都是我朋友。哎，中村大佐非拉着我照照片，你可看到了啊？啊，是。唐金荣知道吗？知道。冯宝知道吗？知道。唐金荣，我推荐的，直接当了混成旅旅长。冯宝。就那几杆破枪，老子我愣是给他当了一个连长。就你们这兵强马壮的
，如果经我稍稍这么一推荐，怎么着不得是一个？哦哦，保安队大队长啊，那就劳烦兄弟了啊。好说好说，但是我可不白推荐啊。不是兄弟抠门儿，我我们不是土匪，平常日子过得也挺紧巴的，就这点钱，还是硬挤出来的。哼，您放心啊，只要我当上保安队大队长，少不了孝敬您的啊。成，谁让我跟你们有缘分呢？行吧，你派上你们两个人，再把那监狱里的几个人给我带上。跟着我一起去找日本人。嗯，但但那些人干啥呀？你怎么那么那么笨呢、嗯？我给你们去给日本人说情，不得给人家日本人带点见面礼啊？要不然人家日本人知道你们是哪根葱啊？有了那帮人，我才好开这个口啊！赶紧的，啊啊、是是是是，赶紧去去去去，兄弟，去。大姐，那你说这小子不会跟伙头那出卖咱们吧？就是啊，前日本人。大姐，这王八蛋果然出卖咱们了！走，走，你放开我！走，快什么？我还有，你我,我饶不了你！来，把枪给我看看。这枪啊，还是新的，一看就没打过几回。这帮狗腿子，成天耀武扬威的，真让他们上战场一个比一个怂。这枪啊，给他们真是白瞎了。报告，报告，咱们的杨树庄的卫生队遭到鬼子的扫荡。你说什么？走，怎么会是这样？自己的后方医院，就这么轻而易举的让鬼子？给偷袭了，守卫部队是干什么吃的？让鬼子就这么大摇大摆的进来，都不知道。守卫县医院就一个排，还是从县大队县调过来的。其他的部队接到命令以后，全部转移走了。我们之前阻击的部队，看来是冲着我们医院去的。你们都瞪眼看着我干嘛？出个主意啊！探长，要不我们再打回去？回去，鬼子扫荡都结束了，现在回去还有什么用啊？再说，上级的命令已经下来了，让咱们南下。如果打回去，这就是抗命。要不这样吧，让三营派一连回去看看，看看是什么情况。如果有活着的同志，无论如何也要给我带回来。是、啊，医院里还有五十三呢，是死是活，一定给我找到他。是，团长，说句不该说的话，这都扫荡完了，再回去的意义不大呀。那五十三也说不定早就……别人可能，五十三这小子不可能。五十三，属猫的九条命，之前中村追了他这么久，他也没死。我想他肯定死不了。报告，虎子，赶快收拾东西，咱们要把大部队留下，去另外一个地方。去，把老张给我叫来，我要交代一下团里的工作。我不在的这时间里，团长有他在里。是，团长。这么急，咱们去哪儿啊？去扬州。啊！快点！赶紧赶紧赶紧！我等什么呢？快走！快走！
快点，快点！五十三，你现在是不是打算把我们抓着，去日本人那儿邀功领赏去？我倒是为你啊！亏我们当时信了你的话，你个狗汉奸、王八蛋！你骂人啊？骂你怎么了？你再给我骂一个啊！狗汉奸，王八蛋！过来！哎，你干嘛？干什么？干嘛？挺凶啊！在骂啊？你在骂，在骂小子真可以啊！刚才差点把我们都骗了。给我一点，相信我不吃亏吧？你要是不吹牛啊，也没那么讨厌。好了，嗯。哎，大姐，这几个小子怎么处理啊？三元，哎，把他们先绑树上去。好嘞。起来，起来，起来，起来，都起来，快点，快点，起来。三官。一路辛苦，来，干一个啊！干！哎，怎么样，张队长？怎么说的？别提了，他他娘的掉到钱眼里了，非得要十二根金条才办这件事儿。老子一根金条都不给他，这事儿啊，用不着他了。二哥，咱把手指头都白折了，才找到一个能跟日本人通上关系的人，咱要是不用他。咱用谁啊？放心吧，弟弟，哥哥已经找到一个人了，而且现在已经帮我们联系日本人去了。找到人了？谁啊？这事儿回头给你慢慢说啊。哎，看来老天爷都帮咱。对了，二哥，我从镇上给你带回了口条，你最爱吃的还有烧鸡呢。好啊，还热乎呢。这人就是五十三，王八蛋！马上给我集合兄弟！是是。哎，裴大啊，我看咱们赶了不少路了，就在这歇一歇。得嘞！哎，哥几个歇会儿吧，都歇歇吧，注意四周啊。那儿一个，这儿一个，是，就好嘞。嗯。哎，都这个份儿上了，该跟我说说。你是怎么混到我们八路军里边的吧？还有，你到底叫什么名字？对，重新认识一下，我叫方碧仪。还有啊，我可不是混进你们八路军队伍里的，是你们八路军请我去的。请你去的？对啊，半个月前吧，我去五强带了几个兄弟给一个朋友拜寿，结果半路上遭遇了二狗子和鬼子们的伏击。我那几个弟兄都死了，我也受了重伤。幸好你们一个八路军队伍路过，救了我一命，把我带到你们医院去了。哎，老这么看着我干嘛呀？不是，我忽然觉得你长得很像我一个朋友。没事，可能是我看错了啊！黑蛋，哎，走了，出发了，走了，走，哥几个出发了，走了，走了，走了。你说这接头的时间已经到了，怎么还不来呀、啊？最烦等人了。你在我眼前晃什么晃？坐那。你不知道，啊，咱们是在敌占区，人家能答应跟咱接头，就很不错了。着什么急呀、啊？耐心等着。
住！快躲起来！是火头，他把咱给包围了。两边都是他们的人，怎么办呢？千万别冲动啊！我们只有六支枪，根本不是他们的对手。五十三，你他娘的真会忽悠人，老子差点上你的当。识相的，赶紧带他们出来投降，我保证不为难你们。李涛，认出你五爷爷我了？那你应该知道，在你五爷爷脑子里根本没有投降这个词儿。干脆今儿咱俩拼了吧。有本事就过来抓我们啊！我们等着你呢，来呀、啊！娘的，给脸不要脸是吧？兄弟们，给我冲！嗯，他们就那么几个人，就几条货枪，别怕，给我上！大姐和七三元的枪法，你又不是不知道，闭着眼睛都能取咱的脑袋，我才不出这个眉头呢！火头这么多人，火力这么强。怎么就这么点人？他们怎么不敢往上冲？合围咱们呀？一线红利能征善战有血性的，不是被他赶走了，就是被他杀了，留下的这群兔崽子，全都是一些贪生怕死之辈。哎，火头，你等会儿啊，我出来跟你说句话。你别打我，我出来了啊！打什么去？你干嘛去？啊？你听我的啊，一会儿掩护我。我出来了啊，在这儿。孙儿，过来，掩护好。五十三这小子诡计多端，不知道要出什么花样。等我警惕点。二哥，他一个人出来了，打死他算了。别，五十三的通缉令上那么值钱，当然要抓活的。五十三，别耍花样，就站在那儿，别往前走。火头，我就一个人来的。这样，你下来。咱俩聊会儿，聊？我才不上你的当呢！咋了？怕了？怕了？行，我让我那帮兄弟们都撤回去，你让你的兄弟们拿着枪指着我，行吗？你是个爷们儿，你下来，咱俩单独聊会儿。没事，二哥，大不了咱不出去，咱不当这个爷们儿还不行吗？我呀，想给你们找一条生路。生路？五十三，你小子又想忽悠我吧？告诉你啊，现在我的人早就把你们给围起来了，所有的枪口都对着你，别吹了。老头，你既然知道我是五十三，那你就应该清楚啊，我在八路军里那可不是一般的人啊。别以为你们用几支破枪把我给围了就能把我怎么样，当年中村用千军万马，不也被我灭了吗？今儿个，如果我在你这儿有个什么三长两短的话，你觉得我那帮兄弟？能放过你啊？别吹了。谁不知道，五强这片的八路军早就南撤了，南下了。哎呀，别扯了，我不还在这儿吗？别动！谁知道你小子怎么回事？兴许八路早就不要你了。你那消息不准。我五连有五百多人呢，是，一部分南撤了。一部分正往这边赶呢，很快就到了。就你们这几个破枪破炮，还不赶紧想想，一会儿他们来了，你们到底该怎么办？听，听说你们的人早就被中村给打了不少啊！啊，是是是，是折了些兄弟，但是我们团给我补上了。现在我的五连可比之前厉害多了。怎么着？想试试啊？啊？哟，来了！这边，来来来，那边都听好了，看好了，都给我出来投降，要不然我一枪崩了他！五十三，你小子又夸我，快走，这二哥，快快快走，走，别动，别动，别动。要不然，不然呢？反正我们也不想活了。我只给你三个数，二，别别开枪，把枪放下，快，快，把枪放下，把枪放下。后队，快点，枪已经都放了。后队，快点，没听见，快点，快点，后队，把手举起来，举
手，把他们裤腰带都给我解了，拿过来。解裤腰带干嘛？你要还有钱赚回去，快点啊！快点！下，老实点啊！有一个不老实，我就崩了你。蹲下，蹲好，蹲好了。别动，走，走，走，老实点，蹲好了，老实点啊，老实点啊。这位小姐，不做一下自我介绍吗？我叫尤丽丽，是刘先生的外甥女。她最近被日本人盯得紧，不敢随便出来，所以让我过来。有什么事你们跟我谈也是一样的。如果是这样的话，那就有劳尤小姐转告一下刘先生，我们再约个时间和地点见面好吗？怎么？你们看不起女人？嗨，那倒不是，只不过有些事情，还是和刘先生亲自面谈，更为稳妥。我出卖你们的话，我会只能在这儿等死吗？撤，把他带走。走。哎，怎么样？没追过来吧？没有，一个人影都没有。没追过来就好，那就应该没事了，歇会儿吧。哎，哎，你问问你大姐，那火车怎么处理啊？哎。大姐，干嘛去啊？哎，我怎么觉得你大姐这情绪不对？你是不知道啊，其实我大姐是个重情义的人，特别重感情。这火头是当年大姐她爹扯大旗拉队伍、打鬼子的时候收在手底下的兄弟。这么多年了，你说这兄弟说变就变，就算是养了一条狗，这时间长了，日子久了，你把他杀了，他这心里头也不舒服。
难受了。我就是觉得，当年一个锅里吃饭、一起出生入死的兄弟，说变就变。说实话，我还挺羡慕你的。关键时候，还有这么多好兄弟跟着你一起出生入死，这些可都是用黄金都换不来的兄弟情谊啊！对了，这次的事情还是要多谢你。这次我是真相信你是五十三了，之前咱们俩可能有些误会，对不起啊。没事儿。我不是也误会过你吗？咱俩扯平了。哎，对了，一线红的营地你们也回不去了，未来有什么打算吗？还没想好呢。你呢？我是八路军战士，当然要去找我们大部队了。刚才听伙头说，我们大部队南下了，我可能要去南边找我们的部队。我知道，我也留不住你了。那我们有缘再见吧。嗯，来，多保重，多保重了。看，要不你们都跟着我吧。跟着你，什么意思啊？跟着我去找大部队，参加八路军。你们也是打鬼子的人，如今也没了去处。我们八路军欢迎你们这样的人。这次，我让你们做一个真正的八路军战士。你再好好想想吧。我也不知道，说实话，我还没出过河北呢。十三哥，啊，怎么了？前面发现有个哨卡，哨卡，是鬼子的还是二狗子的？不像是鬼子的，好像是二狗子的。哎，二狗子的关卡你慌什么呀？咱这一路还过得少啊。就是，哪个二狗子一听咱十三哥大名，不得立马放响？哎，都没吃饭吧？啊，走，带你们蹭顿饭去，吃肉去。走走走走，这边是吧？走走走嘞。哎，站住！军、哎、姐，放的什么呀？哎呀，粮食。回去吧，谢谢。回去好。站住！啊，看看。哎，行。哎，我看看。哎呀，有情况！那边有情况！快快！哎，那边的弟兄，别躲着，出来，出来，都出来啊！站在你们面前的。就是大名鼎鼎的五十三，人称十三爷。我们呀，也没啥事儿，别怕啊，就是想跟这儿借个道。麻烦各位给我们准备点什么吃的喝的，我们也不多待时间长，吃完我们就走啊。五十三，哪个五十三？哎，你们几个听过没有？没听过。没有。嗯。这怎么半天没动静？什么情况？哎，肯定是商量给我们弄什么好吃的嘛。哎哎，我跟你俩人吃吧，敢打你十三爷，老子打的就是你，给我打！一别
一个人干的，我们也是打鬼子的，咱是一瓢的，咱先把枪放下行吗？咱都放下，哎，放下放下，哎，对对对，你们放放下放下，哎，你看，都放，兄弟，我们是八路军，你是哪个部分的？哎哎哎哎，兄弟，咱别这样，他们都投降了。咱没必要赶尽杀绝吗？给他们个重新做人的机会呀、啊！是是是是是是，大爷饶命！我们再也不敢打回家了！大爷饶命！你看你看你看，大爷饶命！行了，这要是鬼子的话，我肯定不拦着你。放下枪吧，啊！你们几个，给我听好了。以后要是再敢做什么伤天害理的事，我饶不了你们，还不快滚！是是是是是是是，快走！说这卡子是你打下来的，东西都应该全归你。但是我们哥几个也出了力了啊，是不是我们在前面硬跟你顶着，你也不可能在后边那么轻易的就偷袭成功，是吧？对对对对对对。所以这枪支跟弹药，能不能也分我们点儿？哎，这些破铜烂铁，我一件都看不上。哎呦哎呦，那感情好！哎，哥几个哥几个，我们先感谢一下这位兄弟。赶紧打扫战场，能拿走的全给他拿走啊！哎，好嘞，好嘞，快点！你怎么跟个破烟贩子似的？快点！再这么说，我也是堂堂一线红的大姐，你这事要是传出去，我以后还有什么脸面见人呢？哎呀，方碧一，都这会儿了还要啥脸呀？这个时候谁要脸，谁就是个傻子。当年我在部队穷的时候，靠的是啥？靠的就是有便宜就占。哎，哥几个，咱赶紧啊！啊，快快快快点！哎。兄弟，你是好样的，有地儿去没地儿去啊？如果没地儿去的话，干脆加入我们吧，咱们一起打鬼子。就你们，还是好好捡捡你们的垃圾吧。